est sur la route pour aller à Budapest. Bon, cette ville, euh, elle nous enchante bien, moi particulièrement. Il euh, y a plein de monuments à visiter, alors forcément, ça, ça me tente toujours. Donc, euh, en premier lieu, le parking, le stationnement. Normalement, il devrait être assez sympa. On a envisagé un petit stationnement en bord de Danube. Aux petits oignons, si on peut y aller, c'est vrai, ça devrait vraiment être un endroit extraordinaire. Ensuite, les visites. Alors la ville de Budapest, elle m'intéresse aussi parce qu'au niveau de l'histoire, c'est intéressant. Il y a deux villes qui se sont rassemblées l'une à l'autre, Buda et Pest. Donc je pense qu'on va organiser la visite probablement de cette façon-là. Un côté Buda, un côté Pest, avec tous les monuments qui vont avec. Cathédrale, le château, le parlement, il paraît qu'il est le plus grand d'Europe. Donc ça doit être un bâtiment extraordinaire aussi. Euh, Peut-être le marché aussi euh, central. Euh, voilà, tout, tout un tas de, de visites qu'on a prévues. Si tout se passe bien. C'est pas mon cœur. Alors oui, mon cœur, impatient aussi d'aller à Budapest. Ah, mais pas pour les mêmes raisons. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le côté un peu gastronomie. Oh, gastronomie, c'est un grand mot. Mais on nous a parlé de pâtisserie hongroise. Il paraît que ça vaut le détour. On nous a conseillé même une petite adresse. Alors si bien sûr on est à côté et qu'on a le temps, on y passera. Bon, là on part en repérage pour le spot près du lac sur lequel on doit recharger l'eau pour les cuves. Le chemin est un petit peu petit, pour deux voitures ça passe pas, il n'y en a qu'une seule qui peut passer. C'est un chemin avec des ornières quand même assez importantes. Donc, euh, donc voilà, on prend le petit temps de repérage à pied pour pouvoir se rendre compte. Premier arrêt complètement infructueux <rire> en fait c'était trop loin on n'a pas pu, euh, pas pu euh, avoir la bonne longueur de tuyau pour pouvoir euh, recharger voilà ailleurs ce qui fait que là on part euh, pour le deuxième endroit Les branchements directement maintenant dans la cuve, prêt à être rempli. Et on remplit, impeccable. Et c'est parti. Ça, c'est une affaire qui roule. Ça, bon, on va voir maintenant combien de temps ça met à remplir.
a beaucoup marché, on a visité euh, Budapest hier, c'était une journée très agréable. Les enfants ont beaucoup sauté partout, tout le temps, ils, ont, ils avaient plein d'énergie à revendre. C'était vraiment très agréable, on a eu une belle journée ensoleillée pour profiter de la ville. Il y a un petit coquelicot, il est là juste pour me faire plaisir. Allez, c'est la petite vérification, on va voir au niveau batterie ce qu'on a consommé cette nuit, on va voir aussi au niveau de l'eau ce qui nous reste, parce que ça, ça va être déterminant pour savoir si on peut rester une journée de plus ou si on doit bouger. Allez, aujourd'hui c'est direction Budapest, pour une visite de la ville, on va voir ses monuments historiques, ses petits secrets aussi, on profitera de prendre des bus, trams, goûter la nourriture locale, Profitez de ces super grandes places, de ces magnifiques paysages qu'on peut trouver à Budapest. Allez, on y va Le plaisir de pouvoir euh, se maquiller tranquillement euh, à la lumière du jour, dehors. Il fait un pas à travers un peu, en fait il y a des roues à l'intérieur. Ben tout à fait mon cœur, ben les rails en fait, il y a des roues, hein, c'est de, des roues spéciales pour le rail. Comme il y a des roues spéciales pour la route. Oui, la bombe. Là. L'histoire de Budapest, c'est avant tout euh, l'histoire de trois villes au départ, au Buda, Buda et Pest. C'est au Moyen-Âge que Buda et Pest seront créés de part et d'autre du fleuve, le Danube. La nation de Hongrie elle-même est née en l'an 1000. L'État hongrois est un État très important. Mais lors du traité du Trianon en 1920, la Hongrie a perdu beaucoup de territoires, dont la Croatie et la Slovaquie, faisant de Budapest une capitale beaucoup trop grande par rapport au petit pays. Ce sont les jardins du château de Buda. C'est un complexe de style néo-renaissance du 19e siècle qui a été rénové avec du coup des salles d'exposition, des théâtres, bien sûr le jardin et des restaurants. Le palais de Budavar, c'est le palais du château de Buda qui est aussi appelé palais royal. Bien évidemment, c'est le château historique des rois de Hongrie. Mais actuellement, il abrite la Galerie Nationale Hongroise, le Musée Historique de Budapest et la Bibliothèque Nationale. Il a été en grande partie détruit pendant la guerre en 1945 et il a malheureusement été reconstruit de façon pas tout à fait à l'identique, notamment au niveau de la coupole, dont les détails sont beaucoup plus simples avec des courbes plus modernes et épurées.
Et donc, c'était pour ça qu'on appelle ça de la magie, parce que la magie, c'est... On a l'impression qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire, alors qu'en fait, il y a un petit quelque chose à savoir qui permet de se détacher et de défaire et de, et de sortir de la situation compliquée. C'est l'église Notre-Dame de l'Ascension de Budavar. C'est une église du XIVe siècle qui a été nommée ainsi en souvenir du roi Mathias qui s'y maria. Et actuellement, c'est le musée d'art ecclésiastique. Bastion des pêcheurs, c'est la forteresse du 19e siècle qui comporte sept tourelles crénelées, offrant une vue panoramique. Aujourd'hui, ça s'est bien passé. Ça t'a plu Oui. Qu'est-ce qui t'a plu Pas de visiter. On a profité. Le train. <rire> On a passé un super moment à Budapest. Il faisait vraiment très lourd. Là, c'est le temps de se reposer. Et le côté très agréable au bord du Danube, c'est qu'il y a une petite brise fraîche. Et ça fait du bien. L'architecture très agréable, les rues très sympas, on retrouve comme un petit peu cette culture soviétique hein, qui n'est pas si vieille que ça, qui a une trentaine d'années. Mais on voit aussi un pays qui euh, tire son épingle du jeu, hein, qui essaie de sortir, donc très dynamique, euh, passage de rue très agréable, du tram, transport en commun, euh, et puis euh, non, des, des points de vue super, quoi. les enfants profitent et on s'en en met plein les yeux, c'est vraiment euh, très agréable. D'ailleurs aujourd'hui on y retourne, allez je vais me préparer parce que c'est pas tout. C'est bien le plus 133 alors Je confirme, c'est bien le 133, je suis en train de vérifier où est-ce qu'il va s'arrêter, où est-ce que nous on doit descendre, parce qu'il y a une correspondance ensuite avec le métro. Nous descendons donc à Astoria. Alors le Parlement de Budapest, c'est le l'un des plus grands parlements au monde par sa taille. Il est situé le, à Pest, donc le long du Danube, et 18 000 mètres carrés. Il comporte 700 pièces, 10 cours intérieurs, 29 escaliers et 250 sculptures. C'est aussi l'un des plus hauts édifices de Budapest. Il a été inauguré en 1902 et actuellement, il est le siège de l'Assemblée nationale de Hongrie. C'est vraiment très bien aménagé pour le roller, vélo, la ville tourne vraiment autour du piéton, c'est très agréable.
où on prend les transports. <rire> Pour aller où Ouais, le central. Ouais, non. Le marché central. Oh, oh, comment dire Non, c'est bien le tram, les enfants le voient pas souvent. Comment dire Non, ce n'est pas pour moi, c'est vraiment pour les enfants. Bon, le tour opérateur, c'est par où là Ben en fait, c'est le plus grand des cinq marchés qui euh, ont été ouverts dans la ville à la fin du 19e siècle parce que ces, ces marchés avaient été ouverts pour pouvoir contrôler la qualité des aliments parce qu'ils s'étaient rendus compte que la population souffrait de problèmes de santé. Donc ça a amélioré la conservation de, de les vendre au marché. Et euh, il a été euh, plusieurs fois détruit et notamment pendant la Seconde Guerre mondiale, il a gravement été endommagé. Il a même été fermé carrément en 1991 parce qu'il a été déclaré en ruine. Et ensuite, il a été restauré et en fait, maintenant, c'est l'un des plus emblématiques euh, édifices de Budapest. Mais au départ, c'était pas gagné. Ça m'oppresse quand il y a tant de monde, tu sais, tu, tu, tu es obligé... un ours, toi aussi. Ah, mais complètement <rire> J'aime pas quand je peux pas mettre un pied devant l'autre, là, c'est... Euh... C'est très... les escaliers roulants, c'est bien ça pour le métro oui. <rire> C'est ce que tu peux faire, c'est son activité préférée. Oui. Les escaliers. Oui. C'est mieux que le manège ça. Au pied du Parlement, le long du Danube, euh, ils ont créé un mémorial avec de nombreuses chaussures métalliques qui représentent en fait tous les juifs qui ont été exterminés pendant la Shoah et euh, on les obligeait avant d'être de, fusillés d'enlever leurs chaussures. Donc ce mémorial sert à ne pas oublier ce qui s'est passé à ce moment-là et les chaussures en sont le symbole. Le crémes, c'est la version hongroise du fameux kremschnit. Le même, c'est kremes, qui veut dire crémeux. Ça combine deux couches de puff pastry. Alors, qu'est-ce que c'est Je ne sais pas. Super bon Bien gras, bien sucré comme on aime dans les pâtisseries. C'est très très bon. Tiens un bout de chérie. Alors t'aimes ça chérie Ah, je crois que c'est oui. Alors cette glace au chocolat. Très bon. Un goût sucré, très bon. Ah, toujours aussi bon, hein. Toujours aussi bon, ma gourmande. Écoute ça de papa. <rire> tu as mis ton gâteau de côté, ça veut dire quoi tu... <rire> Papa n'est pas autorisé à prendre... <rire>
comment Budapest C'est bien, trop bien. 